പതിനാലാം ദിവസം തമ്പിക്കുട്ടിയുടെ തലയെടുത്തതിന് പകരം വീട്ടും ഇത് സത്യം സത്യം പതിനാലാം ദാവുദിച്ചത് മാനത്തോ നല്ലായി കടവത്തോ എന്റെയും കൂടെ ആണ്ട് ഈ കടൽ ഈ കടൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പളനിയും പളനിയുടെ മരക്കാത്തിയും പക്ഷിയിടക്ക് ടുത്ത് മുടിയിൽ ചൂടാനും നുള്ളിയെടുത്ത് പൂജിക്കാനും കൊള്ളാം സമയത്തിനൊക്കെ കുറെ വിലയുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ത്രില്ലിംഗ് ഐഡിയ സേവ് ചെയ്യാനുണ്ട് നീ കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നവും കേട്ടതെല്ലാം നുണയുമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേവി പണമില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പ്രതിഭ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ സബ്ദ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് നോ മിസ് രാജൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സുന്ദരിയായ യുവതിയെ പോലെ എനിക്ക് ആ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന മനോഹര ഭവനമേ നിനക്ക് വന്ദൻ എന്താ ചേച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനുള്ള കൈ നീട്ടം രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ മക്കളെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കേ കണ്ണടച്ചോ കണ്ണടച്ചോ കണ്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ പടക്കം ഒന്നും പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി ഇന്നലെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ വന്നില്ലേ ഇല്ല ചേച്ചി അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ വയ്യഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക ഈ മോഹനം കുഞ്ഞിന് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാത്ത ചുമ്മാ വിഷുവിന് പടക്കാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനാ ഇപ്പൊ അച്ഛനും ഇല്ല പടക്കവും ഇല്ല അമ്മേ ഞാൻ എപ്പോഴാ ഇനി പടക്കം പൊട്ടിക്ക അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പൊ പടക്കം കുളിക്കണ്ടേ വേണ്ട കുളിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പൊ പടക്കം പൊട്ടിക്കണം അമ്മ പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണക്കേടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പടക്കം ഒക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം വെറുതെ പൊട്ടിച്ചു കളയാനല്ലാതെ വാശി പിടിക്കല്ലേ നിന്നൊക്കെ 
പിള്ളേ പേക്കിരി പിള്ളേരെ അടുത്തൊന്നും തന്നെ രാവിലെ കൈനീട്ടം മേടിച്ചില്ല മേടിക്കാൻ വേണ്ടില്ല തരാൻ വേണ്ടി വന്നാ ബൈദ ബൈ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഖരി കൈമാറാനുണ്ടോ ഏ ഉണ്ണിക്കുട്ടിക്കുട്ടിക്കാശിയാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ എന്റെ പുറകി കയറാടാ അമ്മേ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ എനിക്ക് കൈനീട്ടം തരുന്നേ അമ്മേ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ എനിക്ക് കൈനീട്ടം തരുന്നേ ഉണ്ണി ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് സമാധാനം പറയേണ്ടത് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടം വാങ്ങാനും ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ ഒപ്പം വരുന്ന സദ്യ ഉണ്ടാനും ഒന്നും അമ്മയുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് യോഗമില്ലാന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരെ പോലെയാണോ മോന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ അച്ഛൻ നടനല്ലേ സിനിമയിലെ വലിയ നടൻ ചേട്ടാ ഒരു ചായ ലൈറ്റോ മീഡിയോ സ്ട്രോങ് ആ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഷാറാവില്ല അല്ലേ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ സിനിമയൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ലാൽ ജോസാറിന്റെ വീട് ഇവിടെ അയ്യോ ലാൽ ജോസിന് അന്വേഷിച്ച് വന്നാണോ നേരത്തെ പറയണ്ടേ രണ്ട് കഷ്ണം പുട്ടും കള്ളക്കറി എടുക്കാം വേണ്ട ചേട്ടാ എന്നാ നാല് ചൂടുള്ള ദോശ എടുത്താലോ വേണ്ട ചേട്ടാ ഇവിടെ അധികം ദൂരം ഉണ്ടോ ദൂരം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടിരുന്നത് അയ്യോ ഇന്നിപ്പോ വിഷു ആയത് കാരണം ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ ഒരു വഴിയായിരിക്കും നേരെ വെച്ച് പിടിച്ച കാഴ്ചയൊക്കെ നടക്കാനുള്ള ദൂരം ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാലുവിനെ കാണാൻ വന്നതാ നീ ആ വഴിക്കല്ലേ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കടോ പ്ലീസ് കേറിക്കോളൂ ഓനാക്കി തരും വലിയ ഉപകാരം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന വരിക്കാശ്ശേരി മന ഇവിടെ അടുത്താണോ ഏ വലിയ ദൂരില്ല പിന്നെ ഈ സവർണ ഫാസിസ്റ്റ് പടങ്ങളാണല്ലോ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യ എന്തോ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണുമല്ലോ സിനിമാ നടന്മാരെ നടിമാരെയൊക്കെ അടുത്ത് കാണാമല്ലോ നടന്മാര് അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടു പോയി ലാൽ ജോസിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ എന്തോ ചേട്ടാ അതാ വീട് കയറി ചെല്ല് 
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മാഷെ വെറുതെ ഈ സിനിമയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ കയ്യിലുള്ളത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ചേർന്ന ജോലിയില്ല സാർ അച്ഛൻ മരിച്ച വേക്കൻസി കിട്ടിയതാ എന്തിനാ മാഷെ നല്ല മനസ്സമാധാനമുള്ള പണി കളഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിൽ കയറുന്നത് ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് വരെ ടെൻഷനാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാർ എനിക്ക് ടെൻഷൻ മാഷ് നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില നാടകങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഏത് സിനിമയില് അത് പൂർത്തിയായില്ല സാർ സംവിധായകരും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി നിർമ്മാതാവ് മാറി പിന്നെ അതങ്ങ് മുടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അതിന് ശേഷമേ തീരുമാനം അത് മതി സാർ എന്റെ കാര്യമൊന്നും മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്താ അത് ഒരു ഫോട്ടോയാണ് സാർ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാർ പുറയിൽ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോളിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് മതി സാർ സാറിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊക്കെ തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ് സാർ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടോളാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടോളോ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സാറേ ആ ഫോട്ടോ ഒരു പനി പിടിച്ച സമയത്തെടുത്തതാണ് വേറൊരു ഫോൺ ഇത് മതിയോ ഹലോ ഇല്ലല്ല ഏതായാലും ഈ സിനിമയിൽ സാധ്യതയില്ല സ്വപ്നമൊരു ചാക്ക് തലയിലത് താങ്ങിയൊരു പോക്ക് ഉടയവനലിഞ്ഞി വിളി കേട്ട് ഇവന് വഴി കാട്ട് ഒരു കഥ പറയാത്തൊരു കഥ പറയാ നുണതരി കലരാത്തൊരു കഥ പറയാ അകലയാണ് അകലയാണ് ഇവനുടെ കഥയിലെ നാട് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഇവന് ഉയരുളിയ വീട് ഈരടിയായി പാടാ നായകന്റെ ചിര പരിചിതരുടെ മൊഴി സ്വപ്നമൊരു ചാക്ക് തലയിലത് താങ്ങിയൊരു പോക്ക് ഉടയവനലിഞ്ഞ് വിളി കേട്ട് ഇവനു വഴി കാട്ട് സ്വപ്നമൊരു ചാക്ക് തലയിലത് താങ്ങിയൊരു പോക്ക് ഉടയവനലിഞ്ഞ് വിളി കേട്ട് ഇവനു വഴി കാട്ട് എന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിനയ മോഹം തോന്നാൻ കാരണം ഇപ്പൊ തോന്നിയ മോഹം അല്ല സാർ ഇരിക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ആഗ്രഹ ഇടയ്ക്ക് ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നോക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി അതൊരു വലിയ കഥയാണ് സാർ പ്രേമിച്ച പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പല ജോലികളും ചെയ്തു നോക്കി അതിലൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യാപക വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ആഗ്രഹം അഭിനയം തന്നെയാണ് സാർ അത് കൊള്ളാം പക്ഷെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ നടനാവില്ല അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം സാർ എ ഫോർ ആക്ടിംഗ് സി ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടി ഫോർ ടൈമിംഗ് അതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വായനയും കൊള്ളാം പക്ഷെ നല്ല നടനാവണമെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വേണം നല്ല നിരീക്ഷണ ബോധം വേണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശത്രുക്കളെ പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്തവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതിഭ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ട് സാർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇച്ഛാശക്തി കൂടി വേണം മോഹൻ നിങ്ങൾ നടനാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ും 
கனவின் வளமிடுவான் அதில் எந்தான் அபராதம் இதுபடி பழி பறையான் இவன் இல்லே அவகாசம் கனவின் வளமிடுவான் அதில் எந்தான் அபராதம் இதுபடி பழி பறையான் அனுதினமலையும் பல பல வழியே நினைவிடு பிறகு ஒரு நடவடி நமரு சாக்கு அலையில் அது தாங்கிய ஒரு போக்கு உடையவனலின் வெளி கேட்டு இவனு வழி காட்டு நமரு சாக்கு அலையில் அது தாங்கிய ஒரு போக்கு உடையவனலின் வெளி கேட்டு இவனு வழி காட்டு കർത്താവിന്റെ വിളി വന്ന മരിപ്പിന്റെ കാർഡ് അടിക്കാനും കോൺവെന്റിൽ ചില്ലിട്ട് വെക്കാനും ഒരു ഫോട്ടോ വേണ്ടേ അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഇപ്പോഴെങ്ങും തമ്പരാൻ സിസ്റ്ററുടെ രജിസ്റ്റർ എടുക്കത്തില്ല അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ മോഹന നിന്റെ അച്ഛന്റെ കാര്യം മതിയല്ലോ മരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നോ രാഘവമാഷ്ണെനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം പണി വീട്ടിലുള്ളതാ ആഹാ അച്ഛന്റെ പരിപാടി ചെറുപ്പത്തിലെ മോനും തുടങ്ങാണോ മോളെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നാടകമൊന്നും സിനിമയൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്കൂളില് ചിലർക്ക് ചില പരാതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഇതാ കമ്പ്യൂട്ടർ ചാക്കോ പറഞ്ഞതല്ലേ അത് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഈ ഊപ്പ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് ഈ ഓണം കേടാൻ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡിയോ വള്ളി കണ്ടാത്തോ സ്റ്റുഡിയോ മറ്റേ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ മറ്റോ ഒക്കെ എന്റെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേരിലെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് സിസ്റ്ററെ ഇവനെ പോലൊരു പിന്തിരിപ്പൻ ഈ പഞ്ചായത്തിലില്ല എന്നാൽ ഒരു പരിചയക്കാരന ചെയ്തമില്ലാത്ത ഒരു ഉപകാരമാ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്ക അതില്ല നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്ററെ ജോലി കളയരുതെന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ കളഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോഴേ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വില ഇത് കേട്ടാത്ത ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നാളെ തന്നെ ജോലി രാജിവെച്ച് സിനിമാ ഫിലിമിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് അങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് എത്ര നേരത്തെ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു കോട്ടെ സിസ്റ്റർ ശരി ആ ടൂറിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് നീ മഠത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലോ ഞാനും വരും ടൂറിന് നീ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ടൂറിന് പോവുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷമോ നേരത്തെ എത്തിയേക്കണേ എത്തിയില്ലെങ്കിലോ ഒരു അലവലാതി സ്റ്റുഡിയോ അടിച്ചു നിർത്തി തീടാൻ ഒരു യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ വിചാരിച്ചാലും പറ്റും എന്നെ കണ്ടാലും സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയാം പറഞ്ഞത് പിന്നെ കാര്യമില്ലേ നിനക്കല്ലേലും അങ്ങോട്ടാണല്ലോ സൈഡ് വരും പിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആൾക്കാരോട് ഒരിത്തിരി കടപ്പാടൊക്കെ വേണ്ടേ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വേറെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റർമാർ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കാർക്കും അത് സിസ്റ്റർക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രേമിച്ചു നടന്ന കാലം മുതലേ ആ സിസ്റ്ററായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം 
ുംറയായിരുന്നു <laughs> 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 ഈ അവധിക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുത്താത്തത് കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ വിഷുവിന് പോലും വീട്ടിലിരിക്കാത്ത ആളോട് തന്നെ വേണം ടീച്ചർ ഇത് പറയാൻ അത് പിന്നെ ഈ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ അല്ലേ സംവിധായകർ വീട്ടിൽ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ചെന്നാലല്ലേ അവരെ കാണാൻ പറ്റൂ എന്നാലും പിള്ളേർ കൂടി ഈ അഭിനയ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കണോ മാഷേ ശിടാ പഠിക്കാൻ മോശമായ ഒരുത്തിന് ഐ എ എസ് കാരനാകണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുത്തിന് സിനിമ നടനാണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്താ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് ട്രഷറി വരെ ഒന്ന് പോണം ഓട്ടെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ വലുത് കലയാണോ വലുത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് കലയും വേണം കമ്പ്യൂട്ടറും നാം പുതയുന്ന താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും കുന്നിന്മുകളിലേക്ക് നടന്നവനാണ് മലയിടിച്ചും പാറ പൊട്ടിച്ചും വഴിയുണ്ടാക്കി കയറുകയായി ഓരോ നേട്ടത്തിലും ചവിട്ടിക്കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ കയറാൻ ദൂരം പിന്നെയും കണ്ടു ഞാൻ നോക്കിട്ട് എന്റെ പേര് എബ്രഹാം മത്യു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇല്ലേ ഞാൻ സുരേന്ദ്രൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഞാനാ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എപ്പോ വരും നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറയുന്നേ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആശ്രയത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളറാ സിനിമ എന്ത് സിനിമ ഏത് സിനിമ ആരുടെ സിനിമ ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ പുതിയ പടത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ നമ്മുടെ സംവിധാനം ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ അതെ ഹാഫ് ഡേ സ്കൂളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷൂട്ടിംഗ് ഇട്ടേ കൊള്ളായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ എന്തോന്ന് എക്സ്റ്റീരിയർ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയാവുന്നു ചേട്ടാ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന വെള്ളൂരാ പറ്റിയൊരു സ്കൂളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ തപ്പി നമ്മൾ കൊറേ ആയി നടക്കും വിഷയം ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്താ മതി ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോ ഒരു ചെറിയ തുക സ്കൂളിന് സംഭാവന ശ്രീകുമാർ സാറിനെ പോലെ ഒരാളുടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ നടന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം ആർക്കാ ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പയ്യനെ ഈ സിനിമ ചാൻസ് കൊടുക്കണം പയ്യനോ പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാഷ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഓക്കെ കാണാം ഇനിയിപ്പോ മാഷിന്റെ പടമൊക്കെ ഇതിൽ വരില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ മറക്കരുണ്ടോ ഓ ഇനി സിനിമ കാണലൊക്കെ ആകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും വലിയ ജാടയായിരിക്കും വലിയോ മാഷേ ഓ അത് സിനിമ കാരണം ആകുമ്പോഴല്ലോ ആവൂലോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുമൊക്കെ എന്ത് വരും മാഷ് നാളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാണ് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സുരു അവനല്ലേ മാഷിന് ചാൻസ് ഒപ്പിച്ചു തന്നത് മാഷപ്പോ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു നമ്പർ അങ്ങിട്ടു അതങ്ങ് ഏറ്റു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലും ജാടയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവരൊക്കെ സംഭവിച്ചു ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ സിനിമയിലാ ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കണേ പുള്ളി എടുത്ത പടങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലേ അങ്ങേരെ പടത്തിലൊന്ന് തല കാണിച്ച മതി ഇല്ലേ ഇപ്പഴത്തെ തലവര തന്നെ മാറിപ്പോ ആരോടും പറയാതെ നീ സ്കൂളിൽ അങ്ങോട്ടാ പോയത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ടാവുമ്പോ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് മൈക്കും കെട്ടി വെച്ച് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടെ നടത്താൻ മേലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രം ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞു ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നേരിട്ടാ മാഷിന്റെ ചിരകാല ജീവിതലോഷം പൂവണിയാൻ പോവല്ലേ എന്റെ അഭിലാഷത്തിന് ഞാൻ തന്നെ പൂവും കായവും കാണിച്ചോളാം നീ ആരോട് എനിക്ക് ചാൻസ് വാങ്ങിച്ചേരാ മോഹനേട്ടൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയായിരിക്
അതും നല്ലൊരു സംവിധായകന്റെ സിനിമയില് എടി ഇവനൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രിക്കാ റോൾ ആയിരിക്കും ലോട്ടിലോട്ട് റോൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു എനിക്കത് എന്നെ ആകായിരുന്നു ചെറിയ വേഷമാണെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഇല്ലയോ മോഹൻ അങ്ങനെ എന്റെ ലളിത ചേച്ചി ചെറുത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നും ചെറുതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ റോൾ എന്താ ഏതാന്നൊന്നും പോലും തിരക്കാതെ ഓരോന്ന് കയറി കേട്ടിട്ട് കാള പെറ്റൊന്ന് കേക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കയറി എടുക്കാൻ വരുത്ത ഇനി എങ്ങനെ കാള പെറ്റാല കയറി എടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ഇവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യം ഉണ്ട് കുഞ്ഞെ വേഷം എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരാളുടെ സിനിമ വരിക അതിൽ തന്നെ മോഹനം കുഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുക അതൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലയോ മോഹനോക്കുന്നല്ല <laughs> 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 ാണെന്നെങ്കിലും ആ പൊട്ടം സൂര്യന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു അതറിഞ്ഞിരുന്ന എനിക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു നല്ല റോളായിരിക്കും എന്റെ മോഹനേട്ടാ എന്തിനാവശ്യമില്ല ആദ്യം പിടിക്കുന്നേ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അതാ എനിക്കൊരു ആഹാ നല്ല ആളാ ഈ ധൈര്യമൊക്കെ എവിടെ പോയി ഭാഗം <laughs> 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 ും ഈ സീൻ മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കോൺഫറൻസ് ഹോളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സാർ ഇന്ന നൈറ്റ് ഷൂട്ട് നടക്കും തോന്നില്ല നമ്മുടെ മൂന്ന് എച്ച് എം എൽ ഐറ്റികൾ ഒരുമിച്ച് കേടായിരിക്കുക കേടായതോ കേടാക്കിയത് അയ്യോ സാർ എന്താ ഈ പറയുന്നത് സാറേത്യൂ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബേബി ലൈറ്റ്സും ജൂനിയറും ഒക്കെ മതി ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ മാത്രം എടുക്കാം സാർ അത് പിന്നെ എന്താ അതും കേടാണോ അതല്ല സാർ യൂണിറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഹോൾ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരാകെ തളർന്നിരിക്കുക ഓ അതുകൊണ്ടാണോ ലൈറ്റ് കേടായത് തളർച്ചയുള്ളവർ എന്നോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ മാത്യു ഒരു തളർച്ചയുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ മാത്യു നിങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് എനിക്ക് പുതിയൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഡ്രാക്കുള അയ്യോ സാർ സത്യമായിട്ടും നല്ല പേര് ഈ പേര് ശരിക്കും എന്നെ ആവേശഭരിതനാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാത്യു ലൈറ്റ് കേടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നൈറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ഗംഭീരമായി തുടരുന്നതായിരിക്കും മോഹൻ എന്താ സർ ഞാൻ മോഹൻ വിളിച്ചു നിങ്ങളാണോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മോഹൻ എന്താ സാർ ആ മോഹൻ ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട്സ് എടുക്കണം പോസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സാർ ആ മോഹൻ ആ ക്യാമറാമനോടൊന്ന് വരാൻ പറയാം ശരി സാർ സാർ എന്താ അല്ല സാർ എന്റെ വേഷം വേഷോ
ും <laughs> 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 സിനിമാ നടനാകൻ കൊതിച്ചിറങ്ങിയ മിക്കവർക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റി കാണും എന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ മുമ്പ് വെച്ചായി പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണമെന്നായിരിക്കും ദൈവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മോഹനേട്ടന്റെ അത്രയും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്ത എത്രയോ പേര് സിനിമയിലുണ്ട് ഒരു ദിവസം മോഹനേട്ടന്റെ നല്ലൊരു വേഷം കിട്ടും ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിൽ എത്ര നാളെ ഇങ്ങനെ നടക്കും എല്ലാം നടക്കും ആ മാഷെ എന്തായാലും കഷ്ടമായി പോയി ഈ സിനിമാക്കാരല്ല ഇങ്ങനെ അല്ലേ ചെറുതാണെങ്കിലും മാഷിനൊരു റോള് തരാമായിരുന്നു എന്നാലും അതെന്താ അങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന ഞാൻ ഓർത്തു ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു സാവിത്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആകെ ഒരു മനപ്രയാസമായി അല്ലേ തലയ്ക്കും ഇതേ വെള്ളം വന്ന അതിനും ഇതേ തോണി അതല്ല സിസ്റ്റർ ഏതല്ലെന്ന് തന്നോട് ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറില്ലേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മായിക ലോകമാണ് അതൊരു ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ നടനാവോ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്ന് ഒരാളുടെ കഥയുണ്ട് മാനം നോക്കി മാനം നോക്കി നടന്ന് ഒടുവിൽ അയാൾ ഒരു പൊട്ട കിണറ്റിൽ വീണാ മരിച്ചത് മുന്നോട്ട് പോണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നോക്കി തന്നെ നടക്കണം ഈ സിനിമയുടെ പേരിൽ 
സാവിത്രിയോടും കുഞ്ഞിനോടും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരിക്കലും നീ മറക്കരുത് സിസ്റ്ററെ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മോഹമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് പേര് തുറന്ന് പറയുന്നതന്നേ ഉള്ളു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സിനിമയിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ സിസ്റ്റർ അഭിനയിക്കത്തില്ലേ അയ്യോ അതിനൊന്നും ഞങ്ങളുടെ സഭ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ സമ്മതിച്ചാൽ അഭിനയിക്കും നിന്നോട് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാൻ ഞാനില്ല അല്ലെങ്കിലേ സിനിമക്കാരെ പറയാൻ നടക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കളിയാക്കൽ കേൾക്കുന്ന മോനേട്ടൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ ഒരു നീമൊട്ട് മോശമല്ലോ കളിയാക്കാൻ ആഹാ അതാണോ കാര്യം അല്ല രമേശ നമ്മുടെ മാഷ് പണ്ട് ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പോയില്ല അന്നേ നമ്മുടെ ആ ജയകാന്തനും കൂട്ടനും ചേർന്നെടുത്ത സിനിമയായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഏതോ പെണ്ണു കേസ് പെട്ട അകത്തായത് അങ്ങനെ ആ പടവും മുടങ്ങി നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ ഒക്കെ ആദ്യ പടങ്ങള് വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് എപ്പോഴോ നടനാകുമെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോഴേ കളർ ഷർട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കല്ലേ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വല്ലതും പാട്ടിന് പാടിയാണോ ഇത് സിനിമ ഇനി എന്താ മോനേട്ടന്റെ മനസ്സിലെ പ്ലാൻ ഇനിയാണെങ്കിലും വേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അസോസിയറ്റ് ഡയറക്ടർ ജയകാന്തൻ പുല്ലിയപ്പള്ളി അല്ലേ അവർക്കെങ്ങാനും പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ അന്വേഷിച്ചാലോ ആ ജയകാന്തനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം സിനിമയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പലരുടെയും പുറകെ നടക്കാൻ തന്നെ വിട്ട് കാലം കുറയായി നീ അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടിലും തീരുമാനിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം
എത്രത്തോളാ കൊടും കാട്ടിൽ ആദിവാസികളോട് താമസിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത് അത് എന്തിന് ഇതാ ചെക്കന കണ്ടില്ലേ വിവേകൊപ്രം ഗോപാൽ വർമ്മ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചാൻസ് ചോദിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ മൊട്ട പൊഴിഞ്ഞ പോലത്തെ മുഖായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു മാതിരി വെളുത്ത് കൊടുത്ത ആപ്പിളുപ്പാരി വർമ്മ സാർ പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റില്ല ഇതൊരു ഗുണ്ടാപ്പടാണെന്ന് എന്നിട്ടോ ചെക്കൻ ആരോടും മിണ്ടാതെ അന്തേരിയിലെ ഒരു ഗുണ്ട കൊള്ളയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് താമസിച്ചു ഗുണ്ടകളുടെ ഇരിപ്പും കെട്ടപ്പും നട്ടപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കറുത്ത് കരിവാളിച്ച് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഓഫീസിന് വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന് മേശപ്പുറത്ത് ചാടി കയറി വർമ്മ സാറിന്റെ നിർഗം തലയിലേക്ക് തോക്കും ചുട്ടി നാലഞ്ച് ഡയലോഗ് നീ തന്നെ നമ്മുടെ പടത്തിലെ ഹീറോ അതായിരുന്നു ലെവന്റെ പെർഫോമൻസ് മാഷിന്റെ പരുവത്തിന് പറ്റിയ റോൾ ഈ പടത്തിലില്ല മാഷ് എന്നാ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം വേണ്ട ആവശ്യം വിളിച്ചോളാം മോഹൻ നിങ്ങൾ നടനാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ശരിക്കുംറക്കാൻ <laughs> 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 ഹലോ മോഹനേട്ടാ ഹലോ ഹലോ മോഹനേട്ടാ ഹലോ ും കൂടും 
എന്ത് സൈസ് പണിയാണ് സ്കൂൾ മാഷാണ് ആരായാലും നുമ്പക്കത് വിഷയമല്ല എണ്ണി മേടിക്കണ കാച്ചില് നുമ്പ പണി കയ്യാ കാല കയ്യാണെ പണി ഈസിയാ കാലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടും അല്ല അത് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് കപൂർ സൈസ് കൊട്ടേഷൻ നുമ്പ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ അല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് ചാൻസ് വയ്ക്കാനാണിത് സിനിമ കളി നുമ്പക്കട കോട്ടില് വേണ്ട ഞാൻ കളിയായിട്ട് വിശല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചേരാമെന്ന് അമ്മയാണ് സത്യം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ആ ലമ്പ സിനിമ പേര് പറഞ്ഞ് കളിക്കണാണ് അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ പണിയായിക്കോട ഹലോ ഹലോ മോനട്ട ഹലോ 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 മോനട്ട ജയിലിൽ കിടന്ന് വണ്ടി പെട്ട സാധ്യ പണ്ടാരൊടുക്കി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോടാ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നടാ എല്ലാ നാറുകളും കേക്കാനാ പറയണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ കൊറേ പൊളിരന്മാരുണ്ടല്ല അവന്മാരുടെ ഞാൻ നിഴൽവട്ട ഇനി ഇവിടെ കണ്ട ഒക്കത്തിന്റെ കൊടരുത തിങ്ങണ 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 വലിച്ചെടുത്ത് പോട്ടിക്കലുണ്ടാക്കും ഈ സാജി കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലും ഡൽമറാശാല തറവാട് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഏരിയക്ക് ഒരു വർക്ക് പിടിച്ച പാമ്പു ഒരു സലാമല്ല പുലി ഒരു സലാമാണെങ്കിലും എട്ടിന്റെ പണി കൊടുക്കും നമ്മുടെ മുള്ളങ്ങള് അന്തറിൽ പോയപ്പോ നീയൊക്കെ ഇവിടെ മെനച്ചു കുത്തുന്ന നടക്കാം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി തലേ കേറി തിണ്ണ മെഴുകി നിരങ്ങി നിനക്കൊന്ന് അറിയേന ഈ വരുവാൽ പ്രാചീനെ ഞാൻ കരിച്ച വാളെടുക്കും അടിച്ച വാള് വെക്കും എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തെ ടൂൾസ് എടുപ്പിക്കല്ലേ എടുത്താല് ഇവിടെ റെഡ് കളറുള്ള ബ്ലഡ് ചെതറും കേട്ടാട ബ്ലഡി പോർക്കുകളെ ഒട്ടനെ തണ്ട ലോകം മതി ഷാജി ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ഡെൻവറാസൻ പ്രാഞ്ചി കളത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആവും ആരാ ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന പെറ്റുവിണപ്പ തന്നെ കൈ കൊച്ചു വിച്ചാത്തി അടിയണിച്ച കേടികളാടും 
തന്നെ കണ്ടിട്ട് തരക്കേടില്ലാത്ത ആളാന്ന് തോന്നണ്ടല്ല ഇതൊരു കബൂർ സ്ഥലമാണ് മച്ചാനെ കളങ്കലിയാക്ക് കളങ്കലിയാക്ക് ഉണ്ണിയുടെ പനി ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അവനാണെങ്കിൽ അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര വാശിയും നീ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കല്ലേ സാവത്രി ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് വേറൊരു ലോകവാട്ട ലോകമല്ല സിനിമയാ സിനിമ നല്ല നടനാവണമെങ്കിൽ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വേണം നല്ല നിരീക്ഷണ ബോധം വേണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കള് ശത്രുക്കള് പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്തവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം ാണ് <laughs> 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 ശിവാജി ഗണേശനൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമിറ്റ് കണ്ട് നിധി വെച്ച് ബോംബെ നമ്മക്കൂടെ ചേരാൻ വന്നേക്കണേന് ചേരാൻ ചടപ്പ് ഇത് സ്കൂളാ 
എന്റെ സായിയെന്ന ഈ ബായിയല്ല ഈ ബായി മുംബൈയിലായിരുന്നു മുംബൈ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കണ്ടവനും കേട്ടവനൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ബായി സായിയെന്നിന്റെ കാര്യം വെട്ടൊന്നും മുറി രണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മുറി പുള്ളി താമസിക്കും മറ്റേ മുറി വാടക കൊടുക്കും ആ ബായി ഒരു മിനിറ്റ് ആശാനങ്ങൾ വന്നേ ബോംബേലെ വലിയ കട്ടം കില്ലാടിയാണെങ്കിൽ അവനെന്തിനാണ് കൊച്ചിയില് നന്നാക്കി റിസ്കെട്ടെറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത് എന്തോ ക്യാസിലിപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് ചാലായതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം കണ്ടാ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ ആൾ ഗുലാംബരിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചീറ്ററക്ക് ഒരു കളി കളിച്ചാല കൊച്ചിയിലെ കുലുക്ക് കുത്തി കളിക്ക് ഷാജു ഇതും കൂടി കൂട്ടി ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ കേക്കണത് എന്റെ പൊന്നി സായി എന്ന അന്നൻ അന്തറി പോകണേക്ക് മുമ്പുള്ള കളമല്ലപ്പ പണികറിയാവുന്ന നല്ല പിള്ളേര് ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഫീൽഡ് പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ആശാനും പറ്റുവാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മൂന്നര നടന്നാ പിന്നെ ഡോൾബി ചുമൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊറേല്ലേ ചുമയും കൊറേ ചത്തു പോയത് ടി വിടെ സുഖോണ്ടാ ടി വി അല്ലേ ടി വി ആശാനെ കാര്യം പറയുമ്പോ കോണാൻ പൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ വല്ല സെറ്റിന്റെ കൂടെ ചേരും പണി അറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊട്ടേഷൻ വർക്കിന്റെ എട്ട് കാലം നമുക്ക് കിട്ടും ആശാനെ പക്ഷെ മോനെ ഷാജി ഒന്ന് ആലോചിക്കണേലേ അവൻ പറയണേല് ഒരു കാര്യമില്ലാതില്ല ആശാന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല വേറെ ആലു മുറിയാണ് നീ നിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കട്ടെ ബോംബേല് ആരുടെ ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഗാങ്ങിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ട് ചില പണിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബോംബേല് കരിന്ലാലയുടെ ഹാജി ബസ്റ്റാന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് എന്താ ബോംബെ വിട്ടത് ഉടായ്പല്ലോ ഒപ്പിച്ച് കാണൂല്ലേ ഒരു പണി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി കിട്ടിയതിന്റെ പല ചെയ്ത് തീർത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റാത്തതല്ലേ ഹിന്ദിക്കാരന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചെത്ത അവാർഡ് ഒന്നും കിട്ടുകയല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് എന്താണ് പഠിച്ച മണി വെട്ടും കുത്തും വെടിവെപ്പൊക്കെയാ കൊച്ചിയിലായാലും കൽക്കട്ടയിലായാലും ആ പണി തന്നെ ചെയ്യാൻ അറിയൂ എങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരാളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ട ഗതി കേടൊന്നും കേരളത്തിലെ ഈ മൂന്ന് സെന്റർ ജയിലുകളും ആശാന് തറവാട് പോലെയാ അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയാലെന്താണ് ഗുണം കൊള്ളുന്ന അടി കുറയും കിട്ടുന്ന കാശ് കൂടും പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അന്നം വന്നിട്ട് ആഴ്ച മൂന്നായി ഒറ്റ കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയ ആമ്പലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നതാണ് ഇപ്പൊക്കല്ലേ ഓട്ടോ ഓടി കിട്ടുന്ന കാശ് ഡെയിലി പൈൻറെ അടിക്കാൻ തേങ്ങനില്ല ഇത് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മടെ വായിലും മണ്ണ് കാരണ സ്കീമാണ് നിങ്ങൾ അവനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ച ഡെയിലി വൈറ്റിൽ പൊറോട്ടയും ബീഫിന്റെ സ്കീമാണ് ലാബ് അവന് റിസ്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് പ്ലാനാണ് പന്നിയുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പരപ്പനങ്ങാടി പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ സായന്ന ഒരു തോപ്പും പടി പാലൂട്ടായി ഇവിടുന്ന് അങ്ങാട്ടും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോവാം അവനൊരു ഉപകാരം നമുക്കൊരു പലഹാരം ഫസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അവസാനം ബോംബേലെ ജാതയാണ് മറ്റോടത്ത് മറിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജാത എടുക്കാൻ വന്നാലാണ് ഷാജി തനി കൊണ ഇറങ്ങാൻ പോണത് എങ്കിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം സർക്കാരും താൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു കിട്ടണതിലൊരു പങ്ക് അങ്ങാട് തരും ആ അപ്പൊ കാണുന്നവരെ അച്ചാത്ത് വിളിക്കണ സീൻ കാണിക്കരുത് കേട്ട സീനൊക്കെ ഇനി മാറും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കഥപ്പട ഇനി പിക്ചറിബി ബാക്കി ഹെ ബായ്
ಮಾರುಕಾರಪೇಟಾನ್ ಅಟವು ಪಲ ತರಿಯ ನಮದು ನಿಜ ಬೆಕಲಿ ಕೈಯರಿಯ ಬೆರುಕಿನ ಸಮ ಇವನೊಡೆ ಮನ ಒರುವರು ಕರದರು ಪಿಡಿಯಾವ ಅದಿನರು ಮಣಿ ತಿಳಿಯಲು ಮಾವ ಜನಿದರು ಮರು ಜನವರ ಯಾಕಿ ಪಾಲಂಗಾನ್ ಪಾರುಂಡ ತಲಮುಗಳಿಲು ನಿಲು ತಲಬಾಲು ತರೆಯಡಿ ಮುಡಿ ತರೆಯಣ ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಯಂರು ಕೆಣಿ ಪಣಿದದಿ ನುಳ್ಳಿ ತನ್ನಂತಾನ್ ಜಯಮಾನಯ ನದಿ ಕತಿಲ ಕಭೂಮಿ ಬನ್ನ ಇವನಯದು ಬಳಿಯು ಲಗರಿಯು ಮೋ ಸಮಯ ಮಿತು ಸಕಲ ತುಮರುಳು ಕೇಳಿ ಶುಭ ಒರುವರು ಕರದರು ಪಿಡಿಯಾವ ಅದಿನರು ಮಳಿ ತಿನಯಲು ಮಾವ ಜನಿದರು ಮರು ಜನವರ ಯಾಕಿ ಪಾಲಂಗಾನ್ ಪಾಡುಂಡ ತಲಮುಗಳಿಲು ನಿಲು ತಲಬಾಲು ತರೆಯಡಿ ಮುಡಿ ತರೆಯಣ ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಯಂರು ಕೆಣಿ ಪಣಿ ನದಿ ನುಳ್ಳಿ ಮೋನೆ ಬಿನೋಜ್ ನಿನ್ನ ಬೋಟ್ರಿ ಮಡಿಕಾನಲ್ಲೇ ವೀಟಿ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಲೇಕ್ಕೆ ಪರಂಜಾಕಣದು ಪಿನ್ನ ಎಂತಿನಡಾ ಮೋನೆ ನೀ ಆ ಕುಞ್ಞಸ ಸಾರನ ಮೋಡ ಸೂಡ ಜೋಕಾನ್ ಪೋಣದು ಮೋನ ಪಡತ್ತಂ ತೊಡರಾನಾನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಗಿ ಞಾನು ನಿನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಡ್ಕೇಂಡಿ ಬರು ಅಯ್ಯ ಬೀಷಣಿಯ ಟೀನಾಡ ತಂದಪಡಿ ಬರ್ನಿ ಬಿಟ್ಟದಾ ನಾನು ಅಂಗ ಪೇಡಿಚು ಹೋಗಿ ಕೇಟೋ ನಂಬರ್ 1 ಇನಿ ಪಕೋಟಿ ಶಾಜಿ ಅನ್ನ ಕೈ ನೀಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನಾಲಂತಲ್ಲ ನೀ ರಂಡಿನ ಕೂಡಿ ಒಂದಿಚು ಹೋಗು ಆರಳ ಶಾಜಿ ಸ್ಥಳ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಳಿಯ ಈ ಮಿಮಿಕ್ರಿಕಾರ ಜೈನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಕೋಂ ಪರಯಾರಲ್ಲ ಶಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋ ಅವರು ಶಾಜಿ ಪದೀಪ್ ಯದ ಪೋರ್ಕಡ ಬಂದಿನಕ ಪಡಿಪಿಕಣದು ಶಾಜಿ ಇನ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೇಟ್ ಅರ್ಜಿ ಬಿಡ್ರಾ ಗುಂಡೆ ಎಡ್ನು ಅರ್ಜಿ ಬಿಡ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿಗಳೇ ಗುಂಡಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಮಮಾನ ಶಾಜಿ ಏವಲ್ಯ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ್ಲಾನ ಅಲ್ಲೇಡಾ ನೀ ಜೈನ ಕಳಿಯಾಕುವಾನಾ ಕಳಿಯಾಕುವಾ 
പിന്നെ നീ ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കുവോ മുമ്പിന് നടക്കുവോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരാൻ നിനക്ക് അറിയാതെ അടച്ചാണക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരികള് വേണ്ട ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏത് പന്നിയ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുമ്പ് കസേരിട്ടേക്കണം ആ പൊട്ടം പുഷ്പിക്കണുണ്ടല്ലോ ഈ പൂങ്കാവനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ നഷ്ടമായി പോയി നമുക്കിനി കോളേജ് കൊട്ടേഷൻ പിടിച്ചാ മതി ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ ഒരു ത്രില്ലില്ല ആ മാസാന ഇവൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് മതിയായില്ലേ ഇപ്പൊ അന്നേരം നട്ടിന്റെ ടവർ ബോൾട്ട് പിടിക്കും ഞാൻ മദ്യപരമ്പര ദൈവങ്ങളെ ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മിന്നിച്ചാക്കണേ ഒരു മരുന്നിന് പോലും ബാക്കി വെച്ചല്ലോ അച്ചാവോമേ ഞാനിത് അടിച്ചതേ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ മുറി ഉണക്കാനായിട്ടാണ് എന്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ അവിടെ ഒന്നും മുറിഞ്ഞില്ല മുറിയാത്ത ശാന ചിരിക്ക ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഷായിയേ ഓ ഈ കോളേജ് പിള്ളേർ അഞ്ചു വയസ്സേടെ വിവരമില്ലാത്തവന്മാരാണ് കേട്ട ഈ കണ്ണൂരെന്താ വീരെന്താ ദുരകടാപ്പനും അറിയില്ലെന്നേ പിന്നെ പോത്തിനെ അത്തക്കെന്ന് പറഞ്ഞ കോപ്പല്ലേ ഇതൊന്നും പറയാതെ ഈ പിള്ളാരെങ്ങനെ ജീവിക്കും നല്ല പുള്ളാരാണ് പോക്കൾ തീർത്ത് പൂഷ്ടിക്കായിരുന്നു ഇനി ഞാനൊരു ലേഡീസ് ആകാനത് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾഫ് കലങ്ങി പോയനെ നീ വല്യ വടിവാൾ പ്രാഞ്ചിയല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ വാൾപ്പയറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ആകാശത്തും താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് വേണ്ട അഭ്യാസം കാണിക്കാൻ പിന്നെ വാൾപ്ലൈറ്റ് നടത്താൻ ടൂൾ എവിടെ
ആകെയുള്ളത് പാക്ക് വെട്ടണ വിറ്റാങ്ങത്തിയാണ് അതാണെങ്കിൽ ആശാനെടുത്ത് പിന്നെ വടിവാളെന്ന് പറഞ്ഞ ദുരുമ്പിച്ച സാധനം അതുകൊണ്ട് പഴം മുറിച്ച പഴത്തിന് വരെ ഇക്കിളിയാവും അതാണെങ്കിൽ ഷാജിയണ്ണന്റെ കയ്യിൽ അത് വെച്ച് പയറ്റിയിട്ട് കണ്ടല്ല മുറിവാള് വെച്ച് പയറ്റാന്ന വടക്കം വീരകാഥ സിനിമേ ആള് പോയി അത് പോയത് നന്നായി തുരുമ്പ് കൊണ്ട് സെപ്റ്റിക്കായി ചാവൂല്ലോ കുത്തിവെപ്പിന്റെ കാശി ലാഭം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബോംബെക്കാരനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇനി അടികൊണ്ട് അധോലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയാ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ആ പന്നി കൂടായിപ്പാണ് എവിടെ പോയേക്കണേന്ന് സുഖം തന്നെയാണല്ല ആശാന പന്നി എടുത്ത് പോവാൻ പറയട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവസാനം എന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും കൊല്ലുന്ന എന്നെയും കൊല്ല് അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് കേൾക്കണം നീ ഒരു കോപ്പം പറയണ്ടറ ദൈവനെ കൊല്ലണ്ട പന്നി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തള്ള് വില്ലാളി വീരനാണ് വിക്രമാദിത്യ പരഗുണനാണ് എന്റെ ഉമ്മുമ്മയുടെ പതിനാറാണ് ഷാജി കാര്യം പറയുന്ന കണവുണ വർത്താനം പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണേനാണ് ഈ കള്ളപ്പോർക്കിന് കുഴപ്പം പുകിന് പുകിനെന്ന് അടിയണപ്പോ നിന്റെ പൊടി പോലും കണ്ടില്ലടാ അതെ പൊടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ കീറ് കൊള്ളാൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് കോളൊന്നുമില്ല ആശാന ദൈവന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മേലുപൊടിയും ചൊറിഞ്ഞു കറണ്ടട്ടാ കോളേജ് പിള്ളേര് പൊറോട്ട മാവ് പോലെ ചവിട്ടി കൊഴച്ചപ്പോ ഈ കേറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല ആശാന അവനോട് വായിട്ടലക്കായിരിക്കും കുഴപ്പം എവിടെ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓ പറഞ്ഞാല് ഇയാളൊരു സ്കൂള് മാഷ ഒരു അധോലോകാരം വന്നേക്കണ് ആഞ്ഞു തുപ്പാതര അടികൊണ്ട് ആടി നിക്കണ പല്ല് തെറിച്ചു ചവിട്ടുകൊണ്ട് ഇണക്കി തെറ്റി ഏണാ കൂടാ ചങ്ങര ചേട്ടാന്നായി എന്നാലും അഹങ്കാരത്തിനൊരു കുറവില്ല ഇനി എങ്കിലും വിവരമുള്ളവർ പറയുന്നത് കേക്കണാക്കണാണ്ടെ അത്രയും പേരോട് ഒറ്റക്ക് നിന്ന് അടിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കേ പറ്റൂ രജനീകാന്തിന് എന്റെ ആശാനെ അടിച്ചു നിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് അതോലോകാരനും ഒറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളൂ ഓട്ടം അതിപ്പോ ബോംബെയിലായാലും ശരി ബർമയിലായാലും ശരി കൊച്ചി കിട്ടുന്ന അടിക്കാത്ത വിറ്റാമിനും പൊറോട്ടീനും ഒന്നുമില്ലല്ലോ അടിന്ന് എഴുതി കാണിക്കണ മുമ്പ് പേടിച്ചോടി മിടുക്കണ എന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ചാജിക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞു പാണ്ടിലോറി പാഞ്ഞൊരുമ്പ ചില മാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മേസയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കും എതി ഇതായിരിക്കും ഇത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കുഴപ്പാശാനെ നമ്മൾ ഏത് പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം അതോലോത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ആ മാസം നഹി ഹേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കരുതം കോൺട്രാക്ടറെ നമ്മുടെ കൂടത്ത് കൂട്ടിയല്ല അല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ സാലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പടി വരട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കുറവ് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാം എടോ ബോംബെ താൻ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങാട്ടിയത് മേ ഹുനാ മേ മൂ ഹേ മേ വരുമ്പോ ഹേ അല്ല ഹും വെക്കണം തും വെച്ചാലോ ഹോ വെക്കണം ആ പോച്ചാലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു വെക്കണം ഞാനൊന്ന് സാറിനോട് ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ വന്നില്ലേ ആ മോഹനാണ് സാർ ഞാൻ
എന്താണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സീരിയസ് ഓ ഞാനിങ്ങനെ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണായിരുന്നു അപ്പൊ കോമഡിയാണ് ആശാന്റെ പുരാണ ഗതാപ്രസംഗം അവൻ പറഞ്ഞത് നേരാ ഞാനിപ്പോ കോമഡിക്കാരനാ പക്ഷെ വണ്ടി കൊച്ചിയില് ഈ ഡെൻവറും ഇവന്റെ തന്റെ എസ്തപ്പാനും കൂടെ വിരിഞ്ഞൊന്ന് നിന്ന പോലീസ് വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്തു പോകുമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാരും വിശ്വസിക്കൂല അപ്പൊ ഈ പ്രാഞ്ചി ഷാജിയൊക്കെ മൂക്കളെയും വാലിച്ച് നടക്കണ നത്തോലിപ്പുള്ളവരാണ് അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഈ പൊട്ടലും കയറി വന്ന് അന്ന് കൂടെ നിന്ന് പണി പഠിച്ചവരൊക്കെ ബെടാ പാർട്ടികളായി ഇവര് മാത്രം നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇവന്മാരുടെ തോളെ തൂങ്ങി ഒരു കടക്കിഴവനെ പോലെ ആശാനന്ത ഒരു മരിച്ച ഇന്ത്യ വർത്താനം പറയണത് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ആർ എൻ ഡി പ്രദേശത്ത് ഏത് കൊച്ചിക്കാരന്റെ ആശാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ ബഹുമാനം തന്നെയാണ് അതില്ലാത്തവനെ കൊണ്ട് ഷാജി ബഹുമാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നിക്കനാനേല് ഇങ്ങനെ പുട്ടുപോലെ പാട്ടും പാടി ജയിപ്പിക്കുന്ന നാളെ കൊച്ചിയിലും മന്ത്രിയാണ് ആശാൻ മന്ത്രി അറിയാവ കാണുമ്പോ എല്ലാരും ആശാലെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പക്ഷെ പ്രായം പിന്നെ ഏത് കേടി എടുക്കാത്ത നോട്ട് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവണത് അത് കേൾക്കാനാണ് ഞങ്ങ ഈ ചൊറിയണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കുരു പൊട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആശാനെ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പൊതുവായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പൊ കാച്ചണ്ടെങ്കില എടുക്കാത്ത നോട്ടിന്റെ വിലയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് പഞ്ഞത്തിന് മരുന്ന് പൈപ്പ് വെള്ളം മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് രാജപാളയം പട്ടിയുടെ പോലെ അകത്താട്ട് വളഞ്ഞ വയറും ഉന്തി പിടിച്ചു നിൽക്കണം നെഞ്ചും കൂടുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു വാണാല ചെക്കനായിരുന്നു അന്ന് ഷാജി അഞ്ഞൂര് വളിവിട്ട അഞ്ഞൂട് ജീവനും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവും ആ തെണ്ടി ചെക്കനിപ്പോ ആരുടെ പൊക്കത്തിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ നിൽക്കണ ആ നിങ്ങൾക്ക് വില ഇടാനുള്ള നോട്ട് ഒരു കപടത്തിന് അടിക്കാൻ പറ്റൂ ചത്തുപോയ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ആശാന കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിക്കാരുടെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ദണ്ണം വന്ന അത് കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ദണ്ണവാ ബോംബെയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കേട്ട പുറത്തുനിന്ന് നോക്കണവന്മാര് നമ്മ കേടികളാണ് കെട്ടവരാണെന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഗിരിഗിരിപ്പുണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ആ സെറ്റ് അടിച്ചു വിരിഞ്ഞ് കബൂറായി പോവുകയുള്ളു അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പോട്ടി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് എപ്പോഴും ജോളിയായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയണത് അത് കിടത്തിയത് ഇത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ആശാന കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ചുവക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയത് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഇത് ആരുടെ ആണെന്ന് അറിയാവാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിവൽ കുമാറിന്റെ സത്യമായിട്ടും ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കൊറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങേര് ഒരു പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതിനിടക്കാണ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതും മേടിച്ചോട് നേരെ പോന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയാളും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല സ്വർണമാണെന്ന് കരുതി അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് പിന്നീടാണ് വിവരം പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സിനിമ കാണാൻ വന്നതല്ല ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന ഓക്കത്തില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വന്നാൽ എന്താ അത് ഫോണിൽ കൂടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെന്താ ഞാൻ വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിമാരി പറയണ പോലെ 
ചേച്ചിക്ക് നല്ല അടിപൊളി അമ്മ വേഷമല്ല സിനിമാക്കാർ കൊടുത്തത് ചേച്ചി അമ്മ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കായിരുന്നില്ല ജീവിക്കല്ലേ അന്നേ അതങ്ങ് കലക്കി കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ചെലപ്പോ ഞാനും ഒരു നടി ആവരുന്നതാ വാ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി നമ്മളെയും കലക്കും ഈ കൊച്ചിനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുമ്പോഴേ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരു കോമഡിക്കാരനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആശാനെ സൂക്കേടാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കണ ഒരു പെൺകൊച്ചാണ് അവള് അല്ല ബ്രാഞ്ചി സത്യത്തിലാ ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആ ചേച്ചി പണ്ടൊന്നും മധുരാശി പോയതാണ് എന്തിന് നടിയാവാനായിട്ട് വെറുതെ ആയി ഈ അടി പിടി വെടി ഇതാണല്ലോ സിനിമ പുല്ലു തിന്നുന്ന കാവായിട്ട് പോയി പാല് കിടക്കുന്ന പശുവായിട്ട് വന്നു ഇവനാണ് സ്റ്റണ്ട് മാഷ് ഓ പാണ്ടിക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നാണ് പന്നിടൊക്കെ കളി ഇന്ത്യക്കാരനോട് കളിക്കൽ പാണ്ടിക്കാരനാരുടെ വിളിച്ച തലേ കുത്തി ആടാ പതി അത് നേരം ചൊവ്വ ഓട്ടമാഷേ നമ്മളൊക്കെ ഇനിയും കാണാനുള്ളവരല്ലേ നല്ല അടി കിട്ടുമ്പോ അവന്റെ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങ് മാറും ചൊറിച്ചിൽ മരുന്ന് അടിയല്ലോ ഓയിൻമെന്റ് അല്ലേ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് മരുന്നിടാൻ വന്നാണോ നീയും കൊള്ളു അടി അറേ സാലേ കുത്തക്ക് ബച്ചേ ഉന്നീസ് സൗ സൈന്താലിസ് മെ യർവാദ ജയിൽ മെ സൂപ്രണ്ടനെ ഗാന്ധിജിക്ക് ഭൂരി തരഹ് പീട്ട ആനെ വാലി പീഡിയം ഇസ് ബാത് ഫർ കഠിനായി സെ വിശ്വാസ് കരേ കി ഇസ് തരഹ് രക്ത മാംസ് വല പുരുഷ പ്രതി തൽ പ്രഗുൽ പൻ ഹുവാ ഥാ മമാജി ആയി ബൈഠി അഖ്ബാർ പഡിയെ കുത്തക്ക് കമീനെ ഗായ് ഹം ഗുദ്ദു തതഹ് പാൽതു ജാനവർ കുത്ത ചോരിച്ചിൽ വന്ന ഓയിൻമെന്റ് തന്നെ ദേക്കനോടാ ഓണ അപ്പച്ചാരെ രണ്ട് മാസ്റ്റർ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ മാഫിയ ശശി മാഫിയ എന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ പേരാണോടാ 
ടാസി അത് മതി കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഈ ശശിമോന്റെ കൂടെയുള്ള സകല സ്റ്റണ്ട് മക്കളോടും കൂടെ പറയുന്ന താരാട്ടയും കുറുവിടിത്തല്ലുമായിട്ട് കൊച്ചി കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ സിനിമയിലെ സ്റ്റണ്ട് മാഷാണോ സ്കൂൾ അഡ്മാഷാണോ ഞങ്ങൾ നോക്കിയാല സകല അവനും മേടിക്കും നല്ല പാട്ടക്കം പൊട്ടുന്ന അടി അരെ ഓ സാമ്പ വേണ്ടിയടിച്ചാൽ തൊണ്ടേ കേട്ടുവിടാ പാണ്ടിക്കാര കേട്ടോ എന്തൊരു കീറാടാ പാഞ്ചീത് ഇത് വല്ല ഒരു കീറാണാ നമ്മടെ ബോംബേടെ കീറലായിരുന്ന കീറക്റ്റ് അത് പറയുമ്പോ കണ്ട ഇത്രയും മുട്ടം കാട്ടൻ ഡയലോഗ് അമിതാവച്ചം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ ബോംബെ ഓറിജിനൽ ബോംബെ ആയത് മോനെ ഷായി നീ എന്താണ് ഉഡ്ഡീന്ന് ചിന്തിക്കണത് ഇങ്ങനെ നിന്ന വണ്ടിപ്പേറ്റ സാജി കുണ്ടിപ്പേറ്റ സാജി ആവും എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്കൊരു എളിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ബോംബെയുടെ ആ സുനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ ആശാന കാര്യം പറയുമ്പോ കോമഡി ക്ലാപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു തോക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല നീ തോക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പണ്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലുണ്ടാക്കി തിന്ന് ഇനി കണ്ണൂരിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലാ മച്ചു ആ തോക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ अरे वो सांबा आप तो गोली खाओ कालत तो आकार नहीं है कालत तो आकार ना ये रा बॉम्बे एक्टिंग है नहीं ले बॉम्बे कर रहा लड़ा आटा बॉम्बा आटा बॉम्बी ये भी कोची ना हमारे लिए कल के अलग कुत्ता आता है ना कोची मात्रा नहीं है मारे ना मारंगले मट्टाल जरी बनाने आते बनाऊं आते बनाऊं കണ്ണ മാലി കടമ കുടി കുമ്പളങ്ങി ദേവന നമ്മനം തോപ്പും പടി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നൊരു ചെതറ് ചെതറ് എറണാകുളം നമ്മൾ കുളമാക്കി എടുക്കും ബോംബെ ബോംബെ ഗലികളിലെന്നും മുമ്പൻ അടിതടയാളെ തട്ടും കളിയറിയാൻ ും പച്ച മനസ്സും ഉള്ളവനാരാണേ പച്ചറക്കു പിടി പച്ചറിക്കു വഴിവായ പോയ പിച്ചാതി മച്ചാനേ മച്ചാനേ തലൈവറാകാൻ വാ തലവര മാട്ടാൻ വാ ഹൈ പച്ചുവയേരി കൊച്ചിയിലെത്തും പച്ചുനാരാണേ കൊച്ചുങ്ങളുമില്ല കാലണ കയ്യിലിരുന്ന കടല് സഹിക്കൂല പച്ചൊടിയുന്നവരല്ല പൂച്ചും തരികില്ല പട്ടിണി മൂത്ത പോലും പിച്ചയെടുക്കുള്ള വൈത്തൊഴിലറിയാം കടകവും അറിയാം പച്ചടി വച്ചി കൊച്ചി പിടിക്കാം ഒത്തു പിടിക്കാം കൈകൊടുമച്ചാനേ 
ഇറങ്ങിക്കോളല്ല <laughs> <laughs> കൊച്ചിയിൽ മാത്രം ഇത്രയും കൊട്ടേഷൻ കാര് കൊച്ചിയിൽ മാത്രമല്ല കൊട്ടേഷൻ എല്ലായിടത്തുണ്ട് പകുതി സിനിമാക്കാർ പറഞ്ഞു വരിപ്പിക്കണേന്ന് ഈ കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടില്ല ഈ സിനിമാക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു കഥപ്പടം കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അതെ അപ്പുറത്തൊരു ഷൂട്ടിംഗ് കിടപ്പുണ്ട് അതും കൊട്ടേഷൻ പടമാണ് നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റണ്ട് ഭാഷൻ ടീം ആണോ ഏ ഇത് മലയാളം പടം ഞാനിപ്പോ വരാ ഏ എവിടെ പോണ് ഞാൻ കൊണ്ട് വിടാ വേണ്ട ബ്രാഞ്ച് വിട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പേക്ക് ഐസിറിനേക്കും പോരുവോ കുടുംബം ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഓർക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലേ മാഷ് എന്ത് പണിയെ കാണിച്ച കൈയും കല്ലും തല്ലി ഓടിച്ചനെ കണ്ട അവരിപ്പോ തരും വേഷം അന്നത്തെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നടുവ് തരുന്ന കാര്യമായിട്ടില്ല നടനാവണമെങ്കിൽ ജീവിതം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്ടർ സാർ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ ജീവിതം പഠിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഗുണ്ടകളുടെ കൊടുപ്പ് ചേരൂ പക്ഷെ വിവേകോബ്രോയ് വിവേകോബ്രോയ് എന്റെ പൊന്നു മാഷെ നിങ്ങൾ അത്ര മണുങ്ങൂസനായി പോയല്ലോ നിങ്ങളൊരു പാവത്താനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരൊരു വേഷമൊക്കെ തരാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അതിനിടല്ല മാഷ ഗുണ്ടകളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പണിയിരുന്നത് ഞാൻ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അടി നടക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ആളെ കാണുന്നത് ഞാനപ്പ തന്നെ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തില്ലേ കാര്യം പറയേണ്ട സമയം അത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പടി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കൊടുത്ത പണിയാ ചാൻസ് തപ്പിയെടുത്ത മാഷ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനിടയിൽ കയറിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആഹാ നടനായിരുന്ന ഒന്ന് കാണായിരിക്കായിരുന്നു സാറേ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയം പഠിക്കാൻ പോയത് അവരവിടെ പഠിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേഷമൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സാർ മാറിക്കണോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോകാൻ സാർ ഞാൻ ജയകാന്തനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തനിക്ക് വേഷമില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ല മനസ്സിലായോ സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്റെ പാവത്തൻ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിൽ വേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഗുണ്ടോട് കൂടെ ചേർന്നു സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് വലിയ നടന്മാരെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചത് പോലെയൊക്കെ കാണിച്ച സിനിമാ നടനാണ് വിചാരം പിടിച്ചു മാറ്റോ വലിയ നടന്മാര് വല്ലവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അഭിനയിക്കാൻ നടക്കണ സമയത്തെ വല്ല പൂച്ചയ്ക്കും പുല്ല് പറിച്ചു കൊടുക്കണോ 
നാടോ നമ്മുടെ അടുത്ത പടെ സൂപ്പർമാൻ അഞ്ചാം പാർട്ട ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിൽ താഴോട്ട് ചാടി പറക്കാൻ പഠിച്ചോ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം കൊറേ നാളായില്ലേ സാറന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വലസാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇനി ഉമ്മക്കൊരു ചാൻസ് ആ പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൊയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കൊയ്ത്ത് പാട്ട് വേണ്ടേ കൊയ്ത്തുകാര് വയലും വീട് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം തരാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അന്ന് പിന്നെ നെഞ്ചത്തേറുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രൈസ് ട്രോഫി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വന്നേക്കണല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് മറ്റു വരവ് ഇറക്കുമതിയാണ് കൊച്ചിയിലിപ്പ ഇറക്കുമതി എടുക്കണില്ല കയറ്റുമതിയുള്ളു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നീ ഇതാ കുന്നംകുളം ചന്തയിലേക്ക് ഒന്നങ്ങടെ ഇറക്കി ആ 
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഗുണ്ടയല്ല ബോംബെക്കാരനല്ല ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ മാഷ മോഹൻ അഭിനയ ഭ്രാന്ത് കയറി സിനിമാ ഭ്രാന്ത് കയറി ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു വിട്ടു നടക്കുന്നത് സാവിത്രി കുഞ്ഞ് എന്തിനാ മഠത്തിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത് 
പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാറിനെ ഇന്നലെ രാത്രി കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും കാണാതായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹസംവിധായകരോടൊപ്പമാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ തിരോധാനം സിനിമാ പ്രവർത്തകരാണ് ശ്രീകുമാറിനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് തുറന്നു കിടന്നിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ മോഷണ ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മോഹൻ ഒച്ച വെക്കരുത് സാവിത്രിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് പറയണ സിസ്റ്ററല്ല അവൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചത് നടക്കില്ല എനിക്ക് അവരെ കണ്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല പത്രം കണ്ടില്ലേ സിസ്റ്റർ അത് എന്നാ പ്രശ്നം സാവിത്രി ഇവനാണ് ഞങ്ങ പറഞ്ഞ നടൻ ഇവനാണ് നടൻ നല്ല ഫ്രഷ് പീസ അടുത്ത പടത്തിലെ ഹീറോ ഇനി താൻ പടം പിടിക്കുമ്പോ ഇവനെ നായകനാക്കി പടം പിടിച്ചാ മതി കേട്ടാ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗതകഴുതിക്കൊള്ളണം ഗത പുഴുങ്ങി തീർത്താലേ നിലത്തിറക്കൂ നിലത്ത് വന്നാലല്ലേ മോന സമ്മാനം ഡയലോഗ് പുള്ളി എഴുതിക്കോളൂ 
ओर्म मन वाला अंदर जीवन नशिपाड़ो अभिनवरे सीमापिड़ू इतो अभिनय पढ़ाया मूल <laughs> 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 चांसोड़ा चांस आवश्यूस 
സാർ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രതികളെന്ന് കരുതി പിടിച്ച ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യും സാർ ഒഴിഞ്ഞു തിന്നും ഇറക്കി വെറുമല്ല അയാൾക്ക് പരാതി പിന്നെ നമുക്കാണ് സൂക്കേട് ഇറങ്ങി പാടാല്ല നിന്റെയൊക്കെ ഇളി ഞാൻ മാറ്റി തരാട എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ നിന്നെയൊക്കെ എന്റെ കിട്ടും കുറിച്ച് വെച്ചോടാ വണ്ടി എടുക്കണം ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ചേറ്റി പണ്ടാറൊടുക്കി പോയി പക്ഷെ മാഷ് കണ്ട് പഠിച്ചതല്ലേ വിശക്കുമ്പോ തിന്നണം കിടക്കുമ്പോ ഉറങ്ങണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങ ആഗ്രഹമൊന്നും നടത്തി തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങ വിട്ട പാടൊക്കെ മോളിലിരിക്കുന്നവൻ കാണുന്നുണ്ട് മാഷൂരിക്ക് വലിയ അളവ് അത് ചൂറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കണ്ട മറക്കാതിരുന്നാ മതി കാണുമ്പോ ഒരു സ്ഥലം അത് മതി പോണേന് മാഷേ ചിലപ്പോൾ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ സിനിമക്കാർ ദിവസങ്ങളും ദൂരങ്ങളും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് ചിലപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്കെത്തും ചാക്കിൽ കെട്ടി ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വളർത്തുപൂച്ചയെ പോലെ താൻ എന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതുപോലെ സാർ ആയിരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കാണ് അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുക അതിൽ എത്ര പേർ നടന്മാരാകാറുണ്ട് അവരിൽ ആരൊക്കെ സിനിമയിലെത്തിപ്പെടുമെന്നും എത്തുന്നവരിൽ എത്ര പേർ നിലനിൽക്കുമെന്നും ആർക്കാണ് പറയാനാവുക മോഹൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെയാണ് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെയായിത്തീരുമെന്ന് കാലം നിരം തീരുമാനിക്കട്ടെ ായി <laughs> ആ 
ഇന്നെങ്കിലൂടെ <laughs> കണ്ണുകളും കാതുകളും അഭിജിത്തിന് നൽകാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് റണർ അപ്പ് ഈസ് ഇർഫാൻ കമാൽ ഫസ്റ്റ് റണർ അപ്പ് ശ്രീകുട്ടി Best Act of 2010 goes to Yes, it's Abhijit ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു വേദിയിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സമ്മാനം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു നടനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ നടന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആരും ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മോന്റെ മെച്ചത്തിലാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവനെ കൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുക്കും അതിന്റെ തുടക്കമാ ഇവിടെ കിട്ടിയ അംഗീകാരം എന്റെ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി ഞങ്ങൾ 
അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചുറപ്പോടെ അയാളെ ചൂണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതൊരു നടനാണ് 